欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨紫终于不隐藏自己了，新发型拍摄大片，效果令人意外。杨紫之前在很长一段时间里面都因为自己形象被固定在《家有儿女》而难以转型，但是后来挑战起仙侠剧作品之后，《青云志》和《香蜜沉沉烬如霜》都受到了热烈的欢迎。现在的杨子甚至还成为了收视率保证，但是在走红之后，杨子的造型似乎也挺固定的。最近在拍摄杂志的时候，似乎也终于决心不隐瞒自己了，掀起了自己的刘海，以新发型出镜拍摄大片。照片里面的杨子失去了刘海之后，整张脸似乎顿时就显得时尚了很多，配上一个高马尾，更是有种摩登范儿。黑色的短裙配上一个鳞片包包，橘色的口红搭配上自然的眼妆，倒也显得挺清新的。金色的长耳环吊坠就显得有点拖沓。本来耳环就是为了修饰脸型的，但是这个耳环不仅仅没能够修饰脸型，还让脖子看起来极其的短，效果还挺令人意外的。不得不说，照片里面的杨子似乎比起前段时间的她要瘦了很多。黑色的裙子收腰的设计和不规则裙摆也让整体造型更显时髦感，配上银色的厚底高跟鞋，刚好和手上的银色鳞片包包相呼应。丸子头发型更是显得很有青春感，但是杨子几乎没有什么眉毛，画眉的痕迹比较明显，所以才让脸部看起来没有显得很高级，这也是一个外比吧。杨子现在走红了之后，时尚资源也变得好了很多。上次还穿了一身渐变色的礼裙出席活动，浅蓝色的纱质里面还有一层渐变粉色的裙子，一字肩的设计配上颈链，其刘海和丸子头更是非常可爱。这次的耳环比较短，所以也让脸型看起来立体多了。侧面看脖子也非常的修长。这样的配饰也显得恰到好处。果然，时尚团队因为人红了，也进步了很多。杨子前段时间和李现合作《亲爱的热爱的》的时候，剧中很多造型也为了角色设定，一直不断的往萌妹靠拢。所以，杨子的很多穿搭在剧中也显得很减龄。和李现的自拍里面穿着白色的高领毛衣，搭配上小圆环耳钉。其刘海和丸子头也很适合现在的很多女孩子参考。李现则是简单的格子外套，这对上头 CP 简直让人百看不厌啊！杨子现在几乎一直在漂亮，易胖体质真的看了都让人心疼。虽然杨子没有很瘦，但是每次看到她都能够给人一种很清新自然的感觉。之前拍摄节目的时候也是显得很精致。绿色的印花衬衫搭配黑色的高腰西装裤，白色的链条包包搭配上去也有范儿。这样的打扮还很适合通勤，棕色的发色也很洋气了。总体造型还是可以的，你们觉得呢？肖战新采访差点说错话，及时救场情商高，执念演反派角色。肖战新采访差点说错话，及时救场情商高，执念演反派角色。近日，关于肖战的新采访在网络上传播开了，并且引起了诸多热议，冲上热搜也就不在话下了。这是演员肖战的标配，也是肖战采访的标配。要知道，肖战的采访在很多人的心目中都占有着深厚的地位。这种深厚不仅来自于肖战本人的魅力，而且还是肖战言之有物、言之有理的体现。毕竟。在当下的娱乐圈中，有太多太多的明星连话都不怎么会说了。说到肖战的这则新采访，还是源自于肖战的一场晚会秀，也恰恰是在这场秀中，肖战荣获了年度表现力演员的荣誉，可喜可贺。而作为全场唯一一个九十度鞠躬致谢的明星，也是令人印象深刻，念念不忘。原本以为到这里就结束了，然而。令人没想到的是，在主办方的手里还有着肖战的一段新采访没有发布，可谓吊足了广大观众的胃口。试问
，在肖战粉丝的心中，能够位列前三的物料或信息，即便有着肖战的舞台、影视作品等在前面显赫非凡，但是肖战的新采访肯定有一席之地的。而这就是肖战秉性和文化底蕴的价值与意义。时影，清冷、有趣、使命、盛阳、温暖、有理想、有抱负。肖春生。社交牛好症，当然了，也是有有趣存在的。毕竟，在有趣的灵魂面前，什么都会变得有趣。就比如这一次新采访，记者就询问到了肖战三个待播剧角色的不同，也就是我们非常熟知的时影古装偶像剧《玉骨遥》、盛阳现代都市剧《骄阳伴我》和肖春生年代剧《梦中的那片海》。肖战给他们定位的关键词则是时影。清冷、有趣、使命、盛阳、温暖、有理想、有抱负。肖春生，社交牛好症。而肖战新采访差点说错话，便是发生在肖春生的社交牛好症上。其实，无论是屏幕前的你，还是正在写这行字的小景我，都是可以心照不宣的知晓。肖战所说的社交牛好症，到底源自于哪五个字？或者更确切的说。好，这个字是改动于哪个字？只不过碍于本文的发布，碍于肖战新采访视频的发布，肖战只能灵机一动，将那个字进行了改动。而如此这般的临时改动，一言以蔽之，可谓及时救场，情商高。虽然在此之前，肖战也有着类似的经验，但是仔细一想，上一次听到肖战的采访，还是在上一次。如此久远的回忆，估计连很多粉丝都忘却了吧。所以，镜头感的突然而来，也是让肖战有所感触。及时救场，也是为了践行自己正能量的感召。毕竟，去掉明星的光环之后，他也是和无数个普通你我一样，都是在为生活奋斗的打工仔。那些常常活跃于你我身边的言语和格调，亦是在他的身边时常出现。只不过，为了面对镜头，为了有更好的采访和回答，行文至此，言及此处，从而有所反应，有所表达罢了。难怪杨子一直留短发，看到他扎丸子头时，终于相信宋丹丹说的话了。杨子相信大家都是非常的熟悉，很多人都是非常的喜欢他，从小就在大家的视线中长大，他饰演的小雪一直都深入人心。给人一种很不错的童年。一直以来，杨子都是努力的做好自己的一切，想要让观众可以认可自己。当时在《青云志》中的演技备受大家的争议，面对这样的事情，杨子内心是很受伤的。经过这些挫折，杨子也是慢慢的让自己的演技更好了不少。最近，杨子一组写真流出，很多网友都是不管置信。大家都知道，现在的杨子一直都是留着短发，而且短发的小猴子看着非常的可爱，完全是没有留长发的一个想法了。而看到早前杨子扎丸子头的写真时，很多网友纷纷表示，终于明白宋丹丹当年说的话了。当年宋丹丹说杨子长得不算漂亮，就不要在娱乐圈中混了。相信大家对这句话应该是不陌生的吧。现在杨子的形象改变了许多，而且衣品也是被大家认可。如此可爱又有演技的小猴子，谁不喜欢呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。